welcome to India's Laughter Champion and I'm your host Rochelle Rao. Today's weekend quarter final episode is going to be exciting. In the Laughter House today we have Himanshu Bhavandar from Ujjain MP, Ketan Singh and Gaurav Dube from Mumbai, Apoor Gupta from Delhi. Rohit Sharma from Jaipur, Rajasthan and Sundar Kataria from Gurugram, Haryana. Yes. Bulaate hain aaj ke sarpanch ko apne anokhe andaaz se kai mehfilon mein laughter ke char chaand lagane wale kavi, comedian aur entertainer please welcome Suresh Alpela. वेलकम बैक अलबेला जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने मुझे यहाँ पर बुलाया अब मैं भी आपको कहीं बुलाऊं तो आप भी आ जाना <laughs> <laughs> तो थोड़ा सा अब शुरू करते हैं आप अपना स्थान ग्रहण कर लो और नहीं करो तो कोई बात नहीं है देखते आपको रहेंगे और सुनते मेरे को रहेंगे अलबेला जी दज इज योर्स शेखर जी नमस्कार नमस्कार अर्चना जी नमस्कार नमस्कार जी अभी आपने देखा शेखर जी कोरोना काल आया कोरोना काल में लॉकडाउन लग गया लॉकडाउन में दो ही लोगों ने देश की सेवा करी एक तो पुलिस वालों ने और दूसरी डॉक्टर्स ने हालांकि डॉक्टर क्या करते थे जब दूसरी वैक्सीन लगाते थे तो पूछ लेते थे पहली वाली कौन सी साइड में लगी थी <laughs> पुलिस वाले कुछ नहीं पूछते थे <laughs> उनको तो जहां मौका मिल जाए उधर ही सेनेटाइज कर देते थे <laughs> मैं तो एक दिन शेखर जी मार्केट में बेसन लेने गया आधे घंटे बाद सूजी लेके लौटा <laughs> लेकिन मैं ऐसी कोई फालतू बात नहीं करता आदमी को 24 घंटे मस्त रहना चाहिए कि कभी चाय की चुस्की में कभी वाइन में तो कभी विस्की में कभी टीवी में तो कभी अखबार में इस और कार में अरे गर्मी तो गर्मी तूने ठंडी को भी नहीं छोड़ा किराना स्टोर से लेके सब्जी मंडी को भी नहीं छोड़ा ससुराल तो ससुराल मेके में भी चला गया अरे कम दारू के ठेके पर भी चला गया बूढ़ा बच्चा जवान हर कोई तुझे झेलता है तू विराट कोहली से भी अच्छा खेलता है पर एक बात बता कोरोना तू इन नेताओं की रैलियों में क्यों नहीं फैलता है अच्छा मैं ऐसी कोई फालतू बात नहीं करूंगा बोला अर्चना जी ज्यादा हस्ती है या शेखर जी अभी भी जवान है भाई दूसरे की जवानी से तुमको काई की चिड़ <laughs> अब पड़ोसन ज्यादा हंसेगी तो पड़ोसी जवान ही रहेगा ना बीमार थोड़ी रहेगा यार अब समझ में आया राज <laughs> बहुत खूब अलबेला साहब थैंक यू सर आज पता चला कि आपका नाम अलबेला क्यों है <laughs> क्योंकि आप वाकई अलबेले हैं बहुत खूब Everyone is feeling the excitement and the energy going up yes. one more level with the quarterfinals, aren't yes, they? Yes, yes. On that note, let's get started with the show. Are you guys excited for the first performance? Yes. Yeah. Yeah. Five star hotel में इनकी कोई भी पूरी नहीं हुई हसरत ये जो भी करें हमें हंसाना ही है इनकी फितरत. Please welcome Apoor Gupta from Delhi. अर्चना जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ थैंक यू आपकी तीन मूवी मेरी फेवरेट है कौन सी पहली राजा हिंदुस्तानी जिसमें आपने करिश्मा कपूर की मॉम का रोल प्ले किया था है ना दूसरी मोहब्बत है प्रीतो जी का रोल प्ले किया था और तीसरी खिलाड़ियों का खिलाड़ी जिसमें आपने अंडरटेकर का रोल प्ले किया था रिस्पेक्ट है आपके शेखा जी मेरी बहन रहती है कनाडा में और और हर साल वो गर्मियों की छुट्टियों में आ जाती है और जब भी आती है अपने साथ एक भारी भरकम चीज लाती है अपना फेक एक्सेंट हेलो अपूर्व हाउ आर यू चांदनी चौक मैं कहा पहले तो गुटका थूक के बात किया कर मुझसे ढंग से बात किया कर और मैं कहा चांदनी चौक का क्या करना कहती आई नीड टू बाई लहंगा लहंगा तो मैंने निकाली हम सबकी फेवरेट कार 800 हंड्रेड शेखर जी आपके पास भी होगी अर्चना जी कभी आपके पास भी होगी 
उसको देख के वो बावली होगी कहती oh my God, vintage car. <laughs> How small is this? Uh. और लोगों को 800 के फायदे ही नहीं पता शेखर जी जैसे आपके पास महंगी कार है हुँ? उसको आप 20 सड़क पे नहीं छोड़ सकते टो हो जाएगी चोरी हो जाएगी 800 को कहीं भी छोड़ दो टो चोरी छोड़ो उसकी बैरिकेडिंग कर देते कहते बम होगा भाई से दूर हो जा पक्का बम होगा <laughs> Uh, 800 इतनी तगड़ी कार है वो सिग्नल भी तोड़ देना पुलिस वाला नहीं रोकता uh, कहता है इसको रोक लिया बंद पड़ गई जाम और लग जाएगा धक्का लगाना पड़ेगा इसके चक्कर में <laughs> तो हम पहुंचे चांदनी चौक अपनी 800 में uh, और चांदनी चौक में अभी भी कुछ नहीं बदला कोई आपके जूतों पे थूक के जा रहा है मूंगफली के छिलके आपके सर पे गिर रहे हैं पाओ पे कीचड़ लग रही है और जो बाहर से लोग आते हैं ना वो जीपीएस बहुत यूज करते हैं तो मेरी बहन वहां पर ढूंढे जा रही है ये लहंगे शॉप का है लहंगा शॉप का है लहंगा शॉप का मैंने कहा बहन सुन जीपीएस यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है सड़क हाँ। जो चांदनी चौक में नहीं, नहीं है, है। <laughs> अरे आज से पांच छह साल पहले काला बंदर आया था वो भी छत पे कूदी मार के चले गया था कहता मैं नहीं आ पाऊंगा नीचे इतनी भीड़ हो रखी है बावले हो रखे हो क्या <laughs> और चांदनी चौक में इतने बेचू लोग है ना वो पूछते हैं आपसे की भाई साहब क्या चाहिए तो आप बोलते लहंगा चाहिए हाँ जी भाई साहब कौन सा मनीष में होता सबसे अच्छी ऋतु कुमार तो मैंने क्यूरियोसिटी में पूछ लिया मैंने कहा फर्स्ट कॉपी बना रहे हो क्या कहता नहीं सर हम ओरिजिनल बनाते हैं वो हमसे फर्स्ट कॉपी लेके जाते हैं और इतने डेडिकेटेड होते हैं सेल्समैन सब कुछ बेचना चाहते हैं जैसे आप एक लहंगे पे हाथ रख दो खुद पहन के दिखा दूंगा हाँ जी दीदी कैसा लग रहा है साड़ी पे हाथ रख दो हाँ जी भैया जी कैसा लग रहा है दो के बाद तो मैंने उसका हाथ रोक लिया मैंने कहा ये क्या मजाक है भाई दीपिका की फोटो लगा रखी है अंदर सस्ता रणवीर कपड़े पहन के दिखा रहा है खैर जैसे तैसे हमने लहंगा लिया हम बाहर निकले तो बारिश हो रही थी और तो बारिश का सीजन चल ही रहा है और बारिश में मैंने देखा दो टाइप के लोग होते हैं एक तो वो होते हैं जो बारिश आती है ना घर में एसी में बैठ के मिट्टी की खुशबू ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड उनके घर में बारिश नहीं आती ना तो वो शीशे पे स्प्रे कर देते हैं क्योंकि उन्हें बूंदों वाली पिक्चर क्लिक करनी होती है इंस्टाग्राम के लिए और दूसरे होते हैं हमारे टाइप के जिनके माइंड में होता है बारिश आ गई है समोसे मिल जाए ओहो मजा ही आ जाए और मैं परेशान हूँ समोसे वाले के क्वेश्चन से आप बोल लो डेढ़ सौ समोसे चाहिए उसका वही क्वेश्चन आता है खाने ले जाने <laughs> मैंने कहा ले करे जाने करे फिर खाने <laughs> और झूठ इतने तरीके से बोलेंगे आप बोलो समोसे गर्म है ठंडे समोसे पे आता अभी निकाले अभी <laughs> निकाले जस्ट राइट नाउ तो मैंने बोला समोसा एक कितने का दिया कहता है पच्चीस रुपए का मैं कहा काफी महंगा हो गया कहता हाँ पनीर डाल है ना <laughs> इंडिया में पनीर डालने का कुछ भी महंगा कर देते हैं और पनीर डालने काजू डालने किशमिश डालने मैंने कहा सुन गाजर का हलवा बना रहा है क्या तू इसको <laughs> <laughs> मैंने कहा ऐसा कर दस का पनीर अलग कर ले मेरे को बस समोसा दे दे <laughs> <laughs> तो हम 800 में घर पहुंचे तो मेरी बहन फिटनेस फ्री है अर्चना जी आपको तो पता ही होगा तो हम क्या करते हैं वो ना समोसे को ऐसे टिश्यू पेपर से सोखती है और फिर डाइट कोल्डिंग के साथ खाती है तो मैंने पूछा ही क्यों करिए कहती इसमें फैट होता है ना फैट काप्स होते ना काप्स ऑयल होता है ना ऑयल मैंने कहा मैदे में तो प्रोटीन शेक मिला के दे रहे हैं ना तो जो मेरी बहन है वो समोसे खा दी थी और फिर कहती अच्छा ऐसा करती हूँ मैं पापड़ी खा लेती हूँ अब मसाला खा लो अब होता क्या हमारे घर में सब पापड़ी खा लेते हैं हाँ। एंड में किचन में आलू का पहाड़ बन जाता है सुबह अच्छा। उसके परांठे खाने पड़ते हैं हम लोगों को <laughs> फिर कहते गुप्ता जी तो कम नहीं होती है आलू खत्म नहीं होते मेरी लाइफ से यार <laughs> तो फिर वो कहती है क्या ना क्या चीज चाय मिल जाएगा और चाय एक पिए तो समझ में भी आता है लोग पांच पांच छह छह चाय पी लेते हैं और उनसे पूछो चाय क्यों पीता है आलस भगाती है भाई सुबह पी के देख नींद खुल जाती है <laughs> मतलब दिल्ली की बयालीस पैंतालीस डिग्री में लू चल रही है धूल चल रही है उसमें चाय पी लूंगा गर्मी बहुत है भाई साहब <laughs> <बहुत> है <laughs> पूछ तो भाई फिर चाय क्यों पी रहा है भाई साहब लोहा लोहे को काटता है <laughs> गर्मी गर्मी को काटेगी मैंने कहा अंगारे डाल ले गर्मी गर्मी को काटेगी <laughs> और कॉफी कम लोगों को यहाँ पे कितने लोगों को कॉफी बनानी आती है काफी कम चाय कितने लोगों को बनानी आती है सबको माय पॉइंट चाय सबको बनानी आती है और फिर भी अच्छी नहीं बना पाते कुछ लोग उसमें अदरक डाल देंगे इलायची डाल देंगे तुलसी के पत्ते डाल देंगे फिर भी अच्छी नहीं बना पाते मैंने कहा इतनी जड़ी बूटी डालने के बाद कैंसर की दवा बन जाए तो तो इसने चाय चाय पी तो मैंने इससे मजे लेने के लिए पूछा मैंने कहा हाँ। चाय कैसा लगा हाँ। कहती पहले गुट का थूक अपूर्व तुमने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट ब्रेविटी के साथ 
अपना एक्ट पेश किया और जिस मुस्कुराहट से और जिस ईज के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं अगर आप स्टैंड अप कमीडियन है तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट आप बहुत बढ़िया कम्युनिकेट करें थैंक यू सो मच मैम थैंक यू सो आई लव योर आई थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच थैंक यू यार मैं जानना चाहती हूँ अपूर्व दैट आप दिल्ली से हैं करेक्ट तो दिल्ली में और मुंबई में सिमिलैरिटी क्या लगती है आपको मुझे लगता है सिमिलैरिटी दिल्ली बॉम्बे में नहीं पैन इंडिया में एक चीज कॉमन है जो हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर हैं सुपरमार्केट हाँ। वो हर जगह कॉमन है एक तो इतना बड़ा बना देते हैं इतने बड़ा <laughs> मतलब मैंने लोगों को खोते हुए देखा हुआ है वहां पे मतलब एटीएम के पास अनाउंसमेंट हो रही थी बच्चा पड़ा हुआ है किसी का पड़ा हुआ रेड कलर की शर्ट है ऑरेंज कलर की पेंट और लाइटों वाले जूते लगा रखे हैं <laughs> पहले तो जिसका बच्चा इसकी ड्रेसिंग सेंस सही करो है झोकर बना के ले आते हैं और एक बार आप कभी भी चले जाओ कितने भी लगती है उनके पचास बिल इनकाउंटर में से सिर्फ दो चल रहे होंगे बिल्कुल यार आ, ये क्या फिर जैसे ही जाओगे उसका रोल खत्म हो जाएगा हाँ। आ, हाँ। 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 फिर आपकी पचास आइटम में से दो का बारकोड नहीं चल रहा होगा हाँ। वो अपने साथ वाले को बोलेगा इसका दूसरा पीस लेके आ हाँ। वो आधा घंटा घूम के आएगा आपसे आगे बोलेगा अरे सर लाए कहाँ से थे कहाँ से थे तो आप उसे बताते हो कि लाल मिर्च से राइट लेना नमकीन से लेफ्ट लेना फिर चिप्स आएंगे वहां से सीधा जाना और फिर बिस्कुट आएगा उसके जस्ट नीचे खा मत लियो कुत्ते की बिस्कुट है ठीक है <laughs> फिर वो आधा घंटा घूम के आता है आपसे आगे बोलता है सॉरी आखिरी पीसी था <laughs> फिर ये और काउंटर वाला बंदा मिलकर कुछ डिस्कशन करते हैं कंप्यूटर से एंट्री कर देते हैं हाँ। तो मैं सोचा था जब तू कर सकता ये कर सकता था तो एक घंटे से उसके दस हजार शब्द कंप्लीट करवा रहा है क्या है <laughs> फिर आपके पास चाहे डेढ़ लाख करोड़ आइटम हो उसका वही क्वेश्चन आता है सर कैरी बैग कर दो कैरी बैग बनता है तो कैरी बैग मैंने कहा चल मान लिया तेरी खुशी के लिए मैं ऑक्टोपस हूँ तेरी खुशी के लिए ऑक्टोपस फिर भी आठ आइटम ही उठा पाऊंगा ना फिर आता दिल को खंजर लगने वाला क्वेश्चन सर उन्नीस रुपए का है आपको बीस हजार की बिलिंग नहीं दुख रही होती वो उन्नीस रुपए यहाँ छुप रही होती एकदम यहाँ तो यही सिमिलैरिटी लगती है मुझे तो पूरे इंडिया में बहुत अच्छा अपूर्व ये बताइए आप जब यहाँ आए जी और पहली बार परफॉर्म किया तो घर वालों ने जब आपको टीवी परफॉर्म करते देखा तो किस तरह से रिएक्ट किया मैं ना लोगों की बात को सीरियसली नहीं लेता स्पेशली घर वालों को क्योंकि जो हम लोग हैं ना हम अभी कंफ्यूज ही हैं बहुत भोले हैं हमारा जो स्क्रिप्टेड शो होता है उसमें तो हम बावले हो जाते हैं मेरे घर वाले की देखो कितना ओरिजिनल दिखा रहे हैं मेरी सास भी ऐसे ही करती है मेरी भाव भी जिसमें वो लिखा हुआ स्क्रिप्टेड है स्क्रिप्टेड है स्क्रिप्टेड है और रियलिटी शो में करेंगे सब डिसाइडेड होता है भाई साहब सब डिसाइडेड होता है कुछ नहीं हमसे थोड़ी पूछ रहे हैं सब डिसाइडेड है गाना तो पहली गा लेते हैं यहाँ तो मुंह हिला रहे होते हैं ये लोग <laughs> तो उनकी बातों को सीरियसली लेने का कोई पॉइंट है नहीं मतलब ना घर वालों को प्रशंसा मिली ना पेरेंट्स से आपको दोस्तों से नेबर से वो तो मिलती है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू बॉलीवुड की डायलॉग बाजी के साथ लाफ्टर की बाजी जीत कर दिखाया इन्होंने अपना हुनर क्या इस बार भी ये जजेस की हंसा हंसा कर करेंगे छुट्टी लेट्स फाइंड आउट प्रेजेंटिंग द बॉलीवुड बॉयज गौरव दुबे एंड केतन सिंह हमारे पिछले डिबेट के अपार सफलता के बाद और हमारी जीत के वजह से एक बार फिर से पेश एक हिंदमत है मेरा डिबेट वाला शो लेडीज एंड जेंटलमैन जहां पर मेरे ओपिनियंस के आगे आप लोगों के लॉजिक्स की कोई औकात नहीं है कुछ अहम मुद्दे यहां पर मैं लेके आया हूं लेडीज एंड जेंटलमैन कुछ अहम मुद्दे जो मानवता के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह बने हुए हैं <laughs> उनमें से कुछ मुद्दे सबसे पहला ये जो डिनर सेट होता है इस पे हम लोग लंच खा सकते हैं क्या सेकंड <laughs> बहुत अहम मुद्दा <laughs> चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे लोटन कबूतर रे वॉट है डन टू दिस मासूम कबूतर वो अटरिया पे क्यों लोटन कर रहा है All of this later tonight, लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा है जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन वो है सोशल मीडिया ये जिंसटा ये फेसबुक ये ट्विटर जो हमारे हमारे समाज को खोनकला कर रहा है खोनकला सीन कर रहा है 
समाज को दीमक की तरह चांट रहा है ये चांट रहा क्या आप सब लोगों को वो चांटना इतना पसंद आया एनी डेज एक वक्त हुआ करता था शेखर सुमन जी कि जब वायरल होता था तो लोग उसका इलाज कराते थे अब उन्हें वायरल होता है तो पता है वो क्या करते हैं फकर करते हैं कंट्रोल रूम डिड आई प्रोनाउंस दैट राइट सो टू बिगिन द डिबेट आई लाइक टू कॉल द फर्स्ट गेस्ट ऑन द पैनल लेडीज एंड जेंटलमैन लवली बहुत बढ़िया सुन साहिब सुन प्यार की धुन मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन 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 लेडीज एंड जेंटलमैन Please welcome me tun 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 Hoys Oh are yoy Are yoy Archana I love your Puran re Are yoy Shekhar Ah I love your Suman re Oh wow अरे यार रोशन अपना काम कर लेडीज एंड जेंटलमैन आधेर उम्र में ऐसी बचकान हरकतें करना कोई मामूली बात नहीं है सामूहिक लेवल पे बेइज्जती कराते हैं ये काबिले तारीफ है मिथुंदा अरे ये मैं अकेला नहीं हूँ जो बचकान हरकतें करता हूँ ये भी है अबे ये भी जो नाम लिखा है ये ये I'd like to introduce my next guest on the panel, ladies and gentlemen. To na mari entry to dil ba ji ghanti yare tan 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 tan. Ladies and gentlemen, Ajay, shave, gun, 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 gun. Please welcome. Ji ji ji. Shu 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 shu. Ajay, what what what? Shu 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 shu. What? Shu 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 shu. <laughs> Just one second, one second, ladies and gentlemen. Ajay ji, आपके मुंह के अंदर जो केसरी भरा है वो थूक के बात कीजिए। Ajay ji, once and for all, इस दुनिया के लिए clear कर दीजिए कि आपकी गर्दन टेंडी क्यों रहती है। वो actually क्या है कि फूल और कांचे की तरह बने, bike पे दो पैर रख के, हाथ पे phone लेके reel बना रहा था। शादा कुत्ता टॉमी, टॉमी कुत्ता शादा, शादा कुत्ता टॉमी, और तभी अचानक बीच में खंभा आ गया, और मेरे फूल और कांचे टूट गए, और गर्दन भी टेढ़ी हो गई। Oh my God, ladies and gentlemen, ये दूध गति हो रही है मानवता के साथ। हाँ। At this point, I'd like to introduce my next guest. हम्म। Sun, sun, na 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 na, sun, sun, na na na. Please welcome Ravi D C Chan. आ चुके हैं बाबू नहा दो के फ्रेश हो के गंगा जी में डुबके लगाए पांच का सिक्का पाया और जहां चार यार मिल जाए वही रात ले गुजर प्लीज वेलकम आवर नेक्स्ट गेस्ट खिलाड़ी कुमार ओहो क्यों थक रहे थकरा मुझसे शादी करोगी मुझसे शादी करोगी हाँ शादी के बाद behave yourself रोशेल के पास से दूर हटिए वरना मैं ट्विंकल को बता दूँगा तो वो आके आपका लिटिल स्टार निचोड़ देंगी हाँ क्या बोलता तू मेरे को हाँ ये बता ये शाम के चार बजे मेरे डिनर का टाइम होता मुझे क्यों बुलाया हियो क्यों all right. मैं बताना चाहता हूँ आप सब लोगों को एक बार फिर कि बच्चा बच्ची लड़का लड़की बुढ़ा बुढ़ी चोकरा चोकरी सब लोग मोहताज हो चुके हैं सोशल मीडिया के तो क्या ये बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उस पर हम डिबेट करेंगे on a personal level रवि जी I'd like to ask you क्या आप सोशल मीडिया चलाते हैं आप आओ हम चलाते हैं जब कभी नहीं च फिर भी नहीं चलता उसको टेढ़ा करना। 
फिर उसके साइलेंसर जो कचरा फंसा होता है उसको पकड़ते हैं खींचते हैं और चलाते हैं सोशल मीडिया चलाते हैं। वन सेकेंड रवि जी जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं उसे बाइक कहते हैं लो बाबू बाइक तो उसे कहते हैं जहाँ हम स्टोरी बनाते हैं फोटो डालते हैं कमेंट करते हैं लाइक करते हैं जहाँ बारह बारह घंटे हम बर्बाद करते हैं हम तो कहते हैं ये शराब से भी गंदा नशा हो गया इसको बैन करना चाहिए नोटिस बहुत इनका एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं करो करो टेस्ट करो रवि जी हाँ ये फूल लीजिए तो सर इसे सूं के बताइए अच्छा है गेंदे का फूल है अच्छा एक बार इसे नजदीक से देखिए अच्छा इसे इसे खाने की कोशिश करिए बस समझ गए समझ 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 पूरा सिस्टम ही हिला हुआ है न मिथुन दा आई वुड लाइक टू आस्क यू आपके हिसाब से ये सब ये सोशल मीडिया ये जिन ये सब बैन होना चाहिए या नहीं हाँ <laughs> ये बैन होना चाहिए <laughs> क्योंकि <laughs> इसमें अजीब अजीब हरकतें करके लोग अपलोड करते हैं ये नोटंकी करते हैं फफुंदरी करते हैं अगर यही सब करना है तो मैंने जो चालीस साल इंडस्ट्री में दिया है हाँ. अरे वो देखो रे मेरी फिल्में देखो गुंडा भाभी गुड़िया वो सब देखो वो अगर देख लोगे ना तो मुझे लाइफ टाइम बखचोनर अवार्ड दोगे अक्षय आप क्या कहना चाहेंगे इन सब के बारे में बिल्कुल बैन नहीं होना चाहिए एक तो साउथ वाले एड़ी रगड़ रगड़ के हमारी फिल्मों को रगड़ दिए क्यों बन अरे कोई तो ऐसी चीज हो हो नाइस लेडीज एंड जेंटमैन एट दिस पॉइंट आई लाइक टू ओपन द डिबेट जहां पर रवि जी कहते हैं कि वो बुरी लत है शराब से भी बुरी लत उसे बैन होना चाहिए एंड अक्षय इज सेइंग कि हां इसे रहना चाहिए आप दोनों के पास 20 सेकंड्स प्लीज ओपन द डिबेट बाबू अक्षय तो चाहता है कि सोशल मीडिया चालू रहे ताकि ये जो है अपना विज्ञापन करता रहे हम तो कहते हैं इसकी जो लास्ट पिक्चर आई थी ना उसको सोशल मीडिया पे अगर स्टोरी में डाल देता पंद्रह सेकंड वो ज्यादा चलती झगड़े <laughs> पर नमक छी लग रहा है तू झगड़े पे बाप को मत सीखा बाप को मत सीखा <laughs> बाबू है ये सब नहीं है हाथ पीछे अब हम देखना अपनी उंगली से कैसे इनकी नाभि में घुसेड़ते हैं रवि जी तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो यहाँ डबिंग चल रही है डबिंग हाँ। नहीं डिबेट चल रहा है बोथ ऑफ यू स्टप स्टप नाउ एक्स्ट्रा करेगा मैं भूल जाऊंगा वन सेकेंड रवि जी जो आपने किया ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा आई रियली अप्रीशिएट दैट थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच इट्स माय ब्लेजर लॉजिकल एंड सेंसलेस बातें कर रहा है आदमी इसका आपको कोई हक नहीं है कारण कि जेवा मी बोल तो तेवा फक तो मीट्स बोल तो कर ला पाई जे तुम्हारा <laughs> बाबू यस yes. राजनीति में जैसे ही बदलाव आ गया तुम्हारा तो भाषा ही बदल गई <laughs> चले गुवाहाटी गुवाहाटी फॉर सर्टन रीजन मेरे शो पे हम लोग पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करते कोई फालतू की बातें हो तो बताइए आप लोग तीनों लेडीज एंड जेंटलमैन सोशल मीडिया यहाँ पर जो इंग्लिश होती है इंग्लिश जो कि मेरी मातृभाषा है इसकी दुर्दगति की जाती है बिल्कुल नहीं पसंद मुझे Ladies and gentlemen, what is this language? What is lol, rofl, mao, lamao? Actually, I want to know what is the short form of English. Do you understand it? Yes, I understand it. 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 Yes, I
हाँ मैं समर्थन करता हूँ मैं पूरा समर्थन मैं तो बोलता हूँ शॉर्ट फॉर्म जिंदाबाद मैं तो चाहता हूँ हर चीज़ है छोटी हो जाए छोटी छोटी शॉट हो जाए ये लंबे लंबे डायलॉग मैं बोल भी नहीं पाता मैं तो कहता हूँ फिल्म में रिलीज करो डायलॉग व्हाट्सअप कर दो आलस की चरम सीमा पे पहुंच चुके हैं हम लोग ये आलस अगर इसी तरह से चलता रहा तो हमारे समाज का क्या होगा मोने पोरे रूबी राय को भी था तुम्हें कि एक दिन कोटो कोरे देखी चीले दी जेंट जेंटलमैन यहाँ पर मैं आपको साफ साफ कह दूँ कि आलस से हम लोग आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे हम लोगों को अपना काम खुद करना चाहिए लेडीज एंड जेंटलमैन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा हम लोगों को यही सोच बदलनी है सोच हमें वायरल नहीं हमें रिलायबल होना होगा मेरे जैसा एक जिम्मेदार नागरिक जो आज अपने फील्ड में इस देश को जोड़ने का काम कर रहा है वी हैव टू मेक श्योर लेडीज एंड जेंटलमैन कि कुछ पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल सोशल मीडिया पे मेरे बातों में लॉजिक्स लगा के मेरे काम पर पानी ना फेरे इसलिए हमें यह सोशल मीडिया बंद करना होगा यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां सोशल मीडिया बंद करो यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां सोशल मीडिया सोशल मीडिया बंद करो सोशल मीडिया बंद करो यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां सोशल मीडिया बंद करो यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां सोशल मीडिया बंद करो बंद करो That was all for the debate. Thank you, Mutinda Apai. I heard you bought a new car. Where is my car? I want to make a reel on it. Please, please. My car. Yes. Step, step. Yes. 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 गौरवत केतन तुम दोनों अब ऐसी जोड़ी बन गए हो जिसने हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ऊंची कर दी हैं ये जो आपने बारीकियां वो त्रुटियां भाषा की और जिसका आप परसोनिफिकेशन कर रहे थे वो आपने इतना खूब किया और ये पागल पागल इंसान क्या कर रहा था लेकिन इतना कमाल कर रहा था लव यू बोथ एंड गॉड ब्लेस यू यू आर अमेजिंग थैंक यू सो मच और कभी कभी देखो पागलपन में बेवकूफियां आ जाती हैं एडीसी तो रहती है लेकिन इंटेलिजेंट एडीसी वो पागलपन के पीछे एक मकसद और एक सोच और उस सोच को सलाम क्योंकि वही सोच इस परफॉर्मेंस को तमाम दूसरे परफॉर्मेंस से अलग कर देती है जुदा बनाती है सो यू फैंटास्टिक गौरव और केतन आप दोनों कॉमेडी की होप और लाफ्टर की तोपो Congratulations to the Bollywood boys one more time ladies and gentlemen Ah Ah the boys Ah Ah the boys the boys Wow 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 हरियाणवी लोगों से पंगा ना लो ये कॉमेडी के ताव होते हैं अपनी कॉमेडी से गुस्सा मारने आ रहे हैं सुंदर कटारिया फ्रॉम हरियाणा आरची मैडम नमस्कार नमस्ते सुंदर शेखु सर प्रणाम प्रणाम हरियाणा के लोग गर्लफ्रेंड नहीं रखते बहादुर लोग तो शादी करके खतरों से खेलते <laughs> और शादी शुदा हूँ, फिर भी हर दिन खुशी से गुजार लेता हूँ। अगली एक बार गुस्से में देखे, दो तीन धप्पड़ और चार पांच बेलन खुद ही खुद को मार लेता हूँ। और शेखुसर, 
वो अब भी टीवी पर देख रही होगी और मैं अब भी कॉन्फिडेंस में खड़ा हूँ सुरेंद्र भाई आप क्या सोच रहे हो मैं मोटा हो रखा हूँ ये आपका व्यायाम है मैं तो सूझा पड़ा हूँ अच्छा हमारे यहाँ लड़कियों की बहुत कमी है कुछ लोग तो सरपंच जी इतने घोर कुमारे हैं कि वो सारी जिंदगी भी ताश खेलते रहे ना तो उनके बेगम नहीं आती है शेखू सर हालात तो ये हो रखे हैं कि अगर कोई गौशाला का चंदा मांगने भी आए ना तो उनके जाने के बाद पड़ोसी बाहर निकल कर पूछते हैं लड़की वाले थे क्या अच्छा जितनी लड़कियां बची हैं उसमें से 40 परसेंट तो रेसलर है कर लो शादी 40 परसेंट बॉक्सर है दस परसेंट खूबसूरत इतनी है कि उनके लायक हम नहीं है लॉजिक और सुरेंद्र भाई जो दस परसेंट बची वो भूखमरी की शिकार है ऐसा नहीं है कि उनके घर में खाना नहीं है फिगर मेंटेन करने के चक्कर में उनको खाना नहीं तो मैं तो यूं कहता हूं कि घी तेरे से हजम नहीं होता दूध दही तू पी नहीं सकती प्यार तेरे से खाक करूंगा ब्याह तक भी तू जी नहीं सकती हड़की सी बूंदे नहीं तूफान निकला जी पूर समझे बैठे थे हैवान निकला जी और मेकअप में उसने हकीकत को छिपाया इस कदर समझे उसे चंदा वो चंदर बहन निकला जी और शेखो सर ऐसे ही चंदर वाहन की बात बताता हूँ सुनिएगा कि शरीर का कड़का एक पतला सा लड़का कानों में बाड़ी हाथ में कड़े बाल भी जरूरत से ज्यादा बड़े आईब्रो बनवा कर लिपस्टिक लगा कर फैशन में घुटकर इतना बड़ा हो गया कि जैसे ही मेट्रो में चढ़ा एक भाई लेडी सीट छोड़ कर खड़ा हो गया अच्छा शेखर जी हो सकता है वो लड़का बुरा मान गया अच्छा हमारे हरियाणा में सरपंच साहब कितनी गजब बेजती हो ले अच्छा हम बुरा नहीं मानते <laughs> वो एक बंदे की अपनी घरवाली से लड़ाई होगी बंदा घर से निकल गया कई दिन आया ही नहीं तो लड़के ने अपनी माँ से कहा बोले माँ ये पिताजी ने कहीं और शादी तो नहीं कर ली <laughs> माँ ने एक रेपटा मारे बोले बदतमीज तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है अरे हो सकता है वो किसी ट्रक के नीचे आ गया हो <laughs> वो मुझे याद आ रहा है जब हम छोटे थे ना एक सच्ची बात बता रहा हूँ छोटे थे तो पड़ोस में ट्यूशन पढ़ने जाते थे रात को तो शेखू सर लाइट चली जाती थी गांव में लाइट चली जाती थी तो बच्चे एक दूसरे को मारते कूटते थे एक दिन ऐसी लाइट चली गई अर्चन <laughs> लाइट आई एक बोला मास्टर जी से मेरी कमीज फाड़ दी एक बोला मास्टर जी इसने मेरा जोड़ा फाड़ दिया एक बोला मास्टर जी इसने मेरा थप्पड़ मारा मास्टर बोला अरे बदतमीजो चुप हो जाओ अरे ये बताओ मेरी धोती कौन खेच लेगा <laughs> और हम तो शेखू सर अगर बेजती करते तो माफी भी मांग लेते हैं वो एक बैंक अधिकारी ने अपने क्लर्क को कहा बोले अरे बलवीर जी हमारे बहुत पुराने ग्राहक है और तना उनके साथ बदतमीजी करी और मेरे सामने फोन करके माफी मांग उसने फोन मिला दिया हेलो बलबीर जी बोल रहे हो बोले हाँ बोल रहे हूँ कौन बोल रहे हैं बोले बलबीर जी वो मैंने आपको कहा था ना कि बाहर में जा तू बोले हाँ कहा था बोले तो अब मत जाना <laughs> और शेखू सर हम बिल्कुल भी खाली नहीं बैठते हम कुछ ना कुछ जरूर करते रहते हैं रोहित भाई जैसे भूत के साथ बैठ के बीड़ी पीना <laughs> या उनसे कुश्ती लड़ी होगी <laughs> हमारे गांव में लोगों पे भूत सवार नहीं होते भले के भूतों पे लोग सवार होते और आरची मैडम सच्ची बात बताऊं हरियाणा का तो भूतों में खोफ इतना है एक भूतरे दूसरे से कही बोले रे तने कभी जाट देखा है है बोले जाट जूट कुछ नहीं होता है तो मन का वह में रोज अपने कवर पर दिया जला के सोया बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साहब अति सुंदर बहुत खूब बहुत बहुत अच्छा कहा आपने और जो फ्लेवर लेके जो आप आए और थ्रू आउट उसका जो आनंद आपने हमें दिलाया वो बहुत सराहनीय 
बहुत प्रशंसनीय था बहुत खूबसूरत आपने परफॉर्म किया है बहुत बढ़िया जिस तरह से आप अपनी कॉमेडी पेश करते हैं ना वो बाकी सबसे बहुत यूनिक है सुंदर क्योंकि आप बहुत ही सटीक चीज बोलते हैं लेकिन उसे बहुत ही प्यारे और हरियाणवी तरीके में जो बोलते हैं वो मेरे लिए पर्सनली बहुत बहुत अच्छा लगता है बहुत थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू एक बात तो सुंदर कटारिया जी आपने कहा भाई हरियाणा में लड़कियों की कमी है जी मैं चार लाइन इस पर सुनाना चाहता हूँ कि नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए बेटी घर में हो तो फिर भूखा मेहमान नहीं जा सकता है दमदार अंदाज से उन्होंने सबको किया था इम्प्रेस अब कॉमेडी का एक और चैप्टर लिखने आ दिया है हिमांशु भवनकर फ्रॉम उज्जैन एम पी आप सबकी भव्य और गरिमा मैं उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ अब शेखर जी आप देखिए सबसे खूबसूरत सेट पर रोशल हैं। लेकिन पिछले कुछ एपिसोड में इन्होंने दो तीन कंटेस्टेंट के जो गाल खींचे मेरी छाती पे सांप लूटे और रोशल जी मुझे उस समय दो चीज समझ में आई कि बेशक आप निहायत ही खूबसूरत हैं, लेकिन आपकी चॉइस कुछ ठीक नहीं है सही कह रहे हैं। पर भगवान का वरदान है खूबसूरत लड़कियां टाइम मशीन की तरह होती हैं, जिनको देखकर बुजुर्ग भूतकाल में और युवा भविष्य काल में चले जाते हैं। बहुत खूब। तो मित्रों रहते हैं चैन से आए हैं उज्जैन से और हमारे उज्जैन के लोगों की दो खासियत हैं। पहली के वो आलसी हैं और दूसरा कि वो बहुत बड़े आलसी हैं। हम इतने बड़े आलसी हैं कि कोई हमको गाली देता है ना तो हम पलट के जवाब भी नहीं देते मेरे एक आलसी दोस्त से मैंने कहा जामुन खा ले तुरंत बोला गुटली तेरा बाप थूकेगा मेरे पिताजी भी बहुत बड़ा आलसी हैं सरपंच मौदा है मेरे पिताजी अगर आलसी ना होते तो आज मैं पांच साल और बड़ा होता तो शेखर जी मैं तो कहता हूँ सरकार को आलसियों के लिए कुछ करना चाहिए क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया और इनके कुछ ना करने से दुनिया की एक सबसे बड़ी समस्या बढ़ती आबादी उसमें केतन भाई आलसियों का जीरो प्रतिशत योगदान है हालांकि ये बात अलग है कि कोई उसके वोटर आईडी कार्ड पे कोई फर्जी वोट डाल के चला जाए तो आदरणीय महोदय आज उस विषय पे बात करते हैं जिस विषय का नाम सुनके ही हंसी आ जाएगी मिडिल क्लास मिडिल क्लास आदमी वो होता है जिसके जीवन में रोंगटे खड़े होने से पहले समस्याएं खड़ी हो जाती हैं हम हमारी सैलरी भी किसी को नहीं बताते क्योंकि अगर कम बताओ तो केतन भाई जैसे दोस्त इज्जत नहीं करते और ज्यादा बताओ तो गौरव भाई जैसे उधार मांग के ले जाते हैं मिडिल क्लास आदमी के घर में दो चीजें बहुत ज्यादा फटती है जिसमें दूध सेकंड नंबर पे आता है मिडिल क्लास लाइफ जी सब रहे हैं समझ में किसी की नहीं आ रही सर मिडिल क्लास के लिए क्या है आप बताइए ना मिडिल क्लास आदमी वो होता है जो किसी हीरो के पिक्चर के टिकट खरीदता है तो रातों रात उसको स्टार बना देता है जब वो हर छोटी से छोटी चीज का टैक्स देता है तो इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधार देता है जब वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा तिलक अपनी उंगली पर करता है और वोट डालता है तो सरकारें इस देश में बन जाती है और उस मिडिल क्लास को मिलता क्या है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मिडिल क्लास के बच्चों को आपको कमाना सिखाना नहीं पड़ता हम बचपन से कमाऊ होते हैं अर्चना जी मेरी पहली कमाई दस रुपया अच्छा उम्र छह वर्ष वाह काम रिश्तेदार को नाच के दिखाया 
और मिडिल क्लास में जो पैसा होता है वो धड़कन पिक्चर के सुनी साहब की तरह होता है कैसा जो आपसे कह रहा होता है हाँ। तुम मुझे बचा लो ये हो नहीं सकता <laughs> और मैं तुम्हारे पास बच जाऊं ये मैं हो नहीं, 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 नहीं। <laughs> गौरव भाई आपको समझ में आ गया होगा कि मिडिल क्लास का पैसे से वैसा ही रिश्ता है जैसा मेरा सुनील साहब की मिमिक्री से है <laughs> आदत है बड़ी कमाल की होती है मेरी बीवी की आदत मेरी हर बात में बेजती करती है <laughs> पिछले दिनों उसने एक ऑटो वाले को हाथ दिया बोले स्टेशन का कितना बोले ढाई सौ रुपया बोले और अगर मेरा हस्बैंड भी चले तो बोले तो भी ढाई सौ रुपया मेरी तरह घूम के घूर के देखा बोले देखा मैंने कहा था ना दो पैसे की औकात नहीं तुम्हारी <laughs> गंदी गंदी आदतें होती है शेखर जी ओ, हमारे भारत में दीवार पर लिखना मना है ये बात भी दीवार पर लिखकर बताई जाती है एक शासकीय बैंक में मैंने देखा दीवार पर लिखा हुआ था कृपया अंगूठा लगा के दीवार से ना पोछे तो इस पे दो बातें करने लग गए बोले अगर उसको पढ़ना लिखना आता अंगूठा क्यों लगाता तो दूसरे ने जवाब दिया बोले हो सकता है उसको केवल पढ़ना आता हो <laughs> और आप देखो बैंक वालों की आदत आप सब इस आदत से परिचित हो आप इनके पास कभी भी चले जाओ <laughs> ये एक ही बात कहते हैं <laughs> अभी लंच ब्रेक चल रहा है क्योंकि <laughs> <laughs> माल्या साहब लोन चुकाने आए थे उन्होंने लोन स्टेटमेंट मांगा इसने कहा कि अभी लंच ब्रेक चल रहा है और वो लंच ब्रेक इतना लंबा चला के इधर से माल्या साहब लंदन चले गए अच्छा अर्चना जी एक बैंक कर्मी की वाइफ ने रात को बारह साढ़े बारह बजे बड़े रोमांटिक मूड में उससे अपील की और उसने अपनी आदत के अनुसार कह दिया छोड़ो यार आज सर्वर डाउन है <laughs> फिर आधी घंटे बाद बोली बोले ये बेरुखी और बेवफाई नहीं सहन कर पाऊंगी अपना सर्वर जल्दी से रिस्टोर कर लो वरना मैं काउंटर नंबर चार पर चली जाऊंगी बहुत बढ़िया भवंडर साहब थैंक यू सर पिछले बार की तरह आप इस बार भी पूरी तैयारी के साथ आए पूरी मुस्तैदी के साथ आए पूरी ताकत के साथ आए पूरी ऊर्जा के साथ आए बहुत बढ़िया परफॉर्म किया इसके लिए मैं एक बार फिर से आपके लिए तालियां बजाऊंगा यू आर वेरी वेरी गुड हिमांशु हालांकि स्टैंड अप ह्यूमर का मकसद होता है आपको हंसाना आपने लेकिन अपने व्यंग के द्वारा हमें सोचने पर भी मजबूर किया यू हैव एंटरटेनड अस लेकिन आपने जो जो बोला है मिडिल क्लास के बारे में और उसे हमारे सामने ह्यूमर द्वारा जो पेश किया है वो बहुत ही बेहतरीन था फॉर योर ऑब्जर्वेशन योर सटायर एंड योर ह्यूमर थैंक यू हिमांशु जी जी भाई असली मिडिल क्लास आदमी वो होता है जो माथे पे लगाने वाला तेल भी मुंह पे ही लगाता है मिडिल क्लास आदमी सर वो होता है जिसके घर में पनीर की सब्जी भी तब बनती है जब दूध फट गया हो कॉमेडी में ये चौके और चक्के लगा चुके हैं क्या आज भी ये करेंगे लाफ्टर की धुआधार बल्लेबाजी प्लीज वेलकम रोहित शर्मा फ्रॉम जयपुर राजस्थान नमस्कार जजस नमस्कार खम्मा घनी सरपंच सा खम्मा घनी देखो मैं लास्ट परफॉर्मर हूँ मेरे बाद डिनर ब्रेक है <laughs> मतलब आप समझ लो आपके और खाने के बीच में मैं ही हूँ <laughs> <laughs> अगर आपने मुझे हंस करके तालियां बजा करके सुन लिया <laughs> तो तो मैं जल्दी माइक छोड़ दूंगा <laughs> अगर आपने नहीं अच्छे से सुना तो डिनर टाइम तक यही खड़ा रहूंगा <laughs> खाने पीने का नाम आए और अर्चना जी आपका नाम ना आए <laughs> ऐसा तो हो ही नहीं सकता <laughs> नहीं हो सकता शेखर जी को देख लो <laughs> शेखर जी तो फुलके भी खुल के नहीं खा पाते <laughs> डर लगा रहता है कि कहीं फुलके जैसा ना फुल जाऊं 
शेखर जी लेकिन आप दुनिया से अलग हो क्योंकि एक ही किस्सा है जमाने में दुनिया उलझी हुई है खाने में <laughs> इतने खाऊ लोग हैं इतने खाऊ लोग हैं कि खाने के बाद पचाने के लिए भी खाते हैं <laughs> <laughs> हम लोग तो कहीं घूमकर भी आए ना तो लोग ये नहीं पूछते कि कहा कहा गए थे क्या क्या खरीदा क्या क्या किया नहीं क्या लोग यही पूछते हैं क्या क्या खाया <laughs> मतलब आप तो देखो शेखर जी हमारे यहाँ खाने पीने को लेकर के कहावतें भी बड़ी अजीबो गरीब है खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ इसमें भी खाओ ही पहले है खाने पीने का कल्चर ना बहुत तेजी से बदला है अर्चना जी आजकल की मम्मी अपने बच्चे को कितने ऑप्शन देती हैं खाने में कि बेटा तू बर्गर खाएगा या पिज्जा फ्राइज खाएगा या पनीर हमारे जमाने में ऐसा नहीं था हमारी माँ तो बस एक ही बात कहती थी कि बेटा रोटी खाएगा या चप्पल <laughs> अच्छा मम्मी की अपनी स्ट्रेटजी थी मेरे दादाजी की अपनी स्ट्रेटजी है जी आ, मेरे दादाजी से तो कोई भी पैसे मांगने वाला आ जाता है ना कि बीस रुपए दे दो पचास रुपए दे दो खाना खाना है तो दादाजी कहते पैसे नहीं दूंगा तू खाना खा ले परसों एक आदमी आके शेखर जी घर पे बोले बहुत परेशान हूँ दो हजार रूपए उधार दे दो जहर खाने का भी पैसा नहीं है <laughs> दादाजी बोले पैसे तो नहीं दूंगा <laughs> लेकिन डॉक्टर के पास अर्चना जी आप जहर खा के जाओ या खाली पेट जाओ <laughs> वो एक ही सवाल पूछता है कि रात को खाने में क्या खाया क्या था <laughs> बहुत रिसर्च के बाद शेखर जी मुझे पता चला कि डॉक्टर ये सवाल क्यों पूछते हैं क्यों अगर आपने खाने में वड़ा पाव बताया तो तो बिल पांच सौ रुपए गलती से बिरयानी बता दी तो पांच हजार रुपए गए <laughs> आपने देखा होगा अक्सर अर्चना जी कि हमारे यहाँ खाने पे बुलाने का कल्चर है लोग कहते हैं कि हमारे घर खाने पे आइए हमारे घर खाने पे आइए और एक और बात आपने नोट की होगी कि खाने पे अक्सर हम उन्हें ही बुलाते हैं जिनका पेड़ भरा हुआ होता है आ, क्या बात है वाह बहुत 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 बढ़िया बढ़िया अच्छे भूखे आदमी को कोई नहीं बुलाता अर्चना जी ना शेखर जी हर घंटे हर मिनट हर सेकेंड कोई कुछ ना कुछ खा रहा होता है क्या बात बहुत गहरी बात ईमानदार आदमी धोखा खा रहा होता है बेईमान आदमी कमीशन खा रहा होता है बिल्कुल सही पढ़ा लिखा आदमी दिमाग खा रहा होता है और गरीब आदमी गाली खा रहा होता और नेता नेता जीतने के बाद शपथ खाता है और मंत्री बनने के बाद क्या खाता है बताने की जरूरत नहीं है शेखर जी मैं तो राजनीति पर व्यंग करता ही नहीं क्योंकि राजनीति का स्तर हमेशा नीचा होता है और व्यंग का स्तर हमेशा ऊंचा होता है और भरोसा नहीं हो तो देख लो महंगी महंगी गाड़ियां मुंह देखती रह गई और बुलडोजर सेलिब्रिटी हो गया देश में लेकिन सेलिब्रिटी हो या आम आदमी हर कोई ऑनलाइन ऑर्डर करने पे लगा है कल्चर तो बदला है शेखर जी पहले लोग प्यार से बनाते थे और प्यार से खिलाते थे अब ऑनलाइन मंगाते और कुत्ते जैसा खिलाते हैं ऐसा इसलिए हुआ अर्चना जी कि हम लोग गुरु जी से चले थे और फोर जी पे आ गए शेखर जी नेट को हिंदी में जाल कहते हैं जाल में पहले मछलियां और चिड़िया ही फंसती थी बिल्कुल पर अब तो पूरी दुनिया फंसी पड़ी बहुत अच्छा। अच्छा ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी ने ही अपने आप को अपडेट किया हमने भी किया जैसे पहले हम गुस्सा होने पे श्राप देते थे अब गुस्सा होने पे ब्लॉक कर देते हैं <laughs> वो भी श्राप ही है <laughs> बिल्कुल <laughs> और एक बात से आप सब एग्री करेंगे दावा करता हूं कि सोशल मीडिया पे जब किसी लड़की से दोस्ती होती है ना <laughs> तो भले ही शादी जैसी फीलिंग ना आए <laughs> पर ब्लॉक होने पे तलाक जैसी फीलिंग <laughs> जरूर आती है <laughs> 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 बहुत बढ़िया 
सोशल मीडिया की दुनिया बहुत अलग है शेखर जी मेरा तो दर्द आप एक शेर के माध्यम से सुनिए कि किस्मत अजमा चुका हूँ मेहनत अजमा रहा हूँ सोशल मीडिया पे एक लड़की पटाने के चक्कर में सत्रह लड़के पटा चुका हूँ लेकिन पटाने के बाद का मेरा अनुभव है कि गर्लफ्रेंड कोई काम आए ना आए पासवर्ड के जरूर काम आती है बिल्कुल लेकिन मोबाइल की लत से कोई नहीं बच सकता चाहे अमीर हो या गरीब आम हो या खास तब सुनाना चाहता हूं एक बात कि उसे आना था सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के टक्कर में नई चाल चली मैडम ने वायरल होने के चक्कर में बॉयफ्रेंड से कहा वीडियो बना लेना जैसे ही नोट डालू भिखारी के कटोरे में हाय हाय प्यार तो अंधा होता ही है बात मान ली छोरे ने पांच का नोट देकर वायरल ताकि दुनिया में अपना नाम बढ़ा लूंगी और कैमरा ऑफ होते ही 500 का नोट लेकर 50 का नोट पकड़ा दूंगी क्या बात ऐसी ही थी उम्मीद ऐसी ही थी आशा लेकिन नए जमाने के भिखारी ने पलट दिया पासा नोट लेते ही वो बोला मैडम काहे अपना सब्र खो रही हैं वो देखिए मेरे मोबाइल से आप लाइव हो रही हैं शेखर जी अर्चना जी ऐसा ही मंजर अब हर जगह नजर आने वाला है मैडम का तो पता नहीं भिखारी बहुत जल्द रियलिटी शो में नजर आने वाला है हम लोग शेखर जी टेलीफोन से चले थे और मोबाइल तक आ गए लेकिन एक सच ये भी है कि जब तक फोन वायर से बंधा हुआ था इंसान आजाद था और जब से फोन आजाद हुआ है इंसान फोन से बंधा हुआ है क्या बात है क्या बात है? बहुत अच्छे बहुत अच्छे मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है हमारा बुरा हाल कर दिया है पहले मेरा बच्चा बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था घड़ी पे नजर रहती थी समय पर नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था आज मैं बेबस हूं लाचार हूं कोई बस नहीं चल रहा है मेरी आंखों के सामने ही मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है न मैं चिल्ला रहा हूं न किसी को बुला रहा हूं इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है अभी मैंने मेरे बच्चे का बचपन देखा भी नहीं और इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है क्या और क्या बात क्या बात बहुत बढ़िया बहुत बहुत लेकिन पूछना चाहता हूं इस दुनिया से कि दुनिया तेरे रंग में क्या हम ऐसा भी सोच सकते हैं वीडियो कॉल पर क्या एक दूसरे के आंसू पोस सकते हैं बहुत बहुत अच्छा किसी खुशी में बड़ों का पैर छूना गले से लगाना पीठ थपथपाना पिता का कुर्ते के जेब से रुपया निकालना और कहना मन में जो आए वो खाना शेखर जी क्या इस व्यवस्था को कोई यंत्र अपने भीतर समा सकता है मां को छूने से जो सुख मिलता है क्या वो लैपटॉप की स्क्रीन छू के कोई पा सकता है बहुत फॉर्म में आप लेकिन ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है कैसे जीना है लेकिन एक दिन बैठकर ये जरूर सोचिएगा कि इस मोबाइल की दुनिया ने आपसे क्या क्या छीना है रोहित आज आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें इतनी भावनात्मक बातें इतनी खूबसूरत बातें इतने बढ़िया तरीके से हमें बताया मैं सच कह रहा हूं कि मेरी आंखें नम हो गई आपको सुनते सुनते थैंक यू थैंक यू मेरा मानना है कि कॉमेडी का जो मैं एक मैदान है जिसमें आप लोग उतरे हैं वहां पर कोई भी कॉमेडी कम हल्की या ज्यादा बेहतरीन नहीं है हर किस्म की कॉमेडी जरूरी है हंसाने के लिए गुदगुदाना कभी कभी जरूरी होता है लेकिन कभी कभी सोचने पर मजबूर करना भी जरूरी होता है जो आपने किया है आपने कहा आप राजनीति पर व्यंग्य नहीं करते हैं क्योंकि 
व्यंग का स्तर ऊंचा होता है आज आपने उसी व्यंग का स्तर और भी ऊंचा किया थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत यार बहुत अच्छा लगा सबसे बढ़िया बात तो मेरे को वो लगी कि आदमी तब तक आजाद था जब तक वो लेड लाइन की उस चेन से बंधा हुआ था मोबाइल आते ही खुद बन गया और हो भी रहा है पहले लोग ज्वेलरी छिपाते थे जी आजकल गैलरी छिपा रहे हैं थैंक यू ये हमारे पांच दावेदार थे जिन्होंने हमें जमकर हंसाया लेकिन इनमें से कौन जाएगा आगे रिजल्ट्स मेरे हाथ में है इनमें से एक ड्यूओ ने सेंचुरी मारी गिव इट अप फॉर गौरव दुबे एंड केतन सिंह और उनके साथ आगे जाने वाले हैं हिमांशु पवंदर सो कंग्रेचुलेशन वंस अगेन यू आर इन द सेमीफाइनल प्लीज गिव दम अग राउंड ऑफ अपलोड लाफ्टर एक ब्लेसिंग है और ये ब्लेसिंग हमेशा आपके लाइफ में रहेगी सो कीप ऑन वॉचिंग योर फेवरेट शो इंडिया लाफ्टर चैंपियन अंटिल देन दिस इज मी रोशल राव से फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज